சவுண்ட் இருக்கா லைட் எல்லாம் போதுமான அப்படி இருக்கா அன்பின் இணையவர்களே நாம் வந்து ஒரு மூணு நாள் ஞானம்னா என்ன லிபரேஷன்னா என்னங்கிறத நம்ம அனுபவபூர்வமாக நாம் தெரிஞ்சுக்கிட போகிறோம் ஏன்னா நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டு பேர்லேயுமே ஒரு தெளிவான ஐடியா இல்லாத மேலே தான் நிறைய பிரச்சனைகள் சொல்லப்போனால் ரொம்ப எளிமையான விஷயம் ஆனால் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாகவும் அதை ஆக்கிட்டாங்க இப்போ இதில் வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம மனதில் உள்ள எல்லா விஷயங்களையுமே எல்லா கேள்விகளையுமே நாம் வந்து ஒரு கலந்துரையாடல் மாதிரி நாம் எந்த அளவுக்கு பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த முகாம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு டே வந்து கேள்வி பதில் கிடையாது இப்போ என்னுடைய மீட்டிங் முடித்த பிறகு சரவணன் ஜோமணி வந்து பேசுவாங்க நீங்கள் அவங்கள்ட்ட அவங்க எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னே தெரில இப்போ என்னை பொறுத்தளவில் இன்றைக்கி கேள்வி பதில் வேண்டாம் இப்போ இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு டோட்டலாக ஒரு ஐடியா என்ன என்னங்கிறத நம்ம ஒரு இன்ட்ரடக்டிவாக அன்றைக்கி சொல்லிடுறோம் பிறகு அதுக்கப்புறம் மீதி ரெண்டு நாளுமே வந்து கேள்வி பதிலுக்கு தான் அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து அதில் நூக்கன் காணர் எல்லாமே ஏன்னா நாம் எல்லாமே கொஞ்சம் ஓவர் லுக்காக சில இதுகளை நம்ம ஒரு இதை இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோன்னு சொல்லி நிறைய ஒரு ஐடியாலஜி நிறைய ஒரு கான்செப்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால ஒரு சாதாரண விஷயத்த நம்ம ரொம்ப மறைமுகமான விஷயமாக மாற்றிட்டோம் அதனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இதை நம்ம வந்து நம்ம மனசில் என்னென்னலாம் இருக்கோம் ஏன்னா அந்த இடவு கூட நம்ம வந்து முன்னெல்லாம் ஆரம்ப காலங்களில் சரி நிறையா ஒரு தெரியட்டுமேனு சொல்லி நிறைய அவரை நம்ம நிறைய ஒரு கையிலேருந்தே நம்ம செலவு பண்ணியே கூட நிறைய மீட்டிங்லாம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ்பென்சஸை ஷேர் பண்ணணும் நீட்டு சொல்லி இது பண்ணனால இப்போ ஓரளவு கொஞ்சம் லிமிட்டடாக தான் கூட்டங்கள் வருது அதனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நீங்கள் இதுக்காகவே டிவோட்டடாக இருந்து நீங்கள் அந்த கேள்வி பதில்களை நல்லாவே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இந்த மூணு நாள் போதும் நல்லா தரவாக நம்ம என்ன தெரியணுமோ அதை நம்ம தரவாகவே தெரிஞ்சுக்கிடலாம் ஏன்னா நமக்கு பெரும்பாலும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எதையோ ஒன்று நம்ம ஞானங்கிற பேர்லையோ லிபரேஷனுங்கிற பேர்லையோ முக்திங்கிற பேர்லையோ ஏதோ ஒரு பிரம்மாண்டத்தை நம்ம ரொம்ப கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் இந்த ஒரு ஒரு ஜென் கதை ஒன்று சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ஒரு ரெண்டு பேர் ரெண்டு நண்பர்கள் அவங்களுக்கு இந்த ஞானம் லிபரேஷன் இதுலெல்லாம் தெரியணுங்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வம் அப்போ ஒரு ஜென் மடாலயத்துக்கு போகிறாங்க அப்போ அந்த ஜென் மடாலயத்தில் அந்த அந்த குரு குருநாதர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கிறீங்க உங்களுக்கு நீங்கள் குடிக்கிறதுக்கு என்ன சாப்பிட்றீங்க மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானத்தை சாப்பிட்றீங்களா அல்லது ஏதாவது உங்களுக்கு விசேஷமாக பழச்சாறுகளை நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தரட்டுமான்னு கேட்குறாரு அப்போ அவங்களுக்கு என்ன தோணுன்னு சொன்னால் மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம்னுட்டு ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்களே நாம் எங்கெங்கெல்லாமே எத்தனையோ பழச்சாறுகள்லாம் சாப்பிட்ருக்கோம் மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானங்கிற டைட்டிலில் நாம் எதையுமே சாப்பிட்டது இல்லையே ஏதாவது வித்தியாசமாக இருக்கும் போல தருது சரி ஐயங்களுக்கு மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானத்தையே கொடுத்துருங்க இன்னி சொல்லி அவங்க சொல்லிடுறாங்க அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கப்படுதுன்னு சொன்னால் பிளைன் வாட்டர் தான் கொடுக்கப்படுது இதுதான் மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம்னு சொல்லி பச்சை தண்ணியை கொண்டு கொடுத்துட்றாங்க அப்போ அவங்க ரெண்டே இருக்க என்ன தோணும்னு சொன்னால் சரி ஏதோ ஒரு பேரை சொல்லி ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான விசேஷமான ஒரு பேரை சொல்லி நம்மளை ஏமாத்திட்டாங்க 
நாம் பேசாமல் பழச்சாறுகள் அந்த பழச்சாறு இந்த பழச்சாறுன்னு சொல்லி பழச்சாறுகளை நம்ம கேட்டிருக்கலாம் போல் என்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு மனசில் தோணியிருக்கு மறுநாளும் அதே மாதிரி காலையில் அப்போ அந்த குருநாதர் கேட்குறார் இன்றைக்கி நீங்கள் உங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு என்ன வேணும் மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் போதுமா வேறு ஏதாவது பழச்சாறுகள் வேணுமா என்று கேட்குறாங்க அப்போ இவங்க சுதாரிச்சிட்டாங்க சரி நம்மளை இன்றைக்கி அவங்க சி ஏமாத்துட்டு இதுகளில் மாட்டிடக்கூடாது பழச்சாறு கேவனக ஆப்பிள் ஜூஸ் ஆரஞ்சு ஜூஸ்ன்னு சொல்லி ஆளுக்கு ஒரு ஜூஸ் கேட்குறாங்க உடனே அவங்களுக்கு அன்றைக்கி ஜூஸ் கொடுக்கப்படுது பிற அதுக்கு பிறகு மறுநாள்லாம் கேள்வியே கிடையாது இப்போ பழ ஏன்னா இவங்க பழச்சாறுகளில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால எப்போ கேட்டாலும் அவங்களுக்கு பழச்சாறு தான் ஆனால் ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் தண்ணி கொடுக்குறத நிப்பாட்டிட்டாங்க அவங்க எப்போ என்ன எது கேட்டாலும் சாப்பிட்றதுக்கு குடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது கேட்டான்னு சொன்னால் பழச்சாறு மட்டும்தான் மற்ற உணவுகள் போக உணவுகள் போக குடிக்கிறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் பழச்சாறு மட்டும்தான் தண்ணி கொடுக்குறது கம்ப்ளீட்டாக நிப்பாட்டிட்டாங்க பிறகு ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து பழையபடியே அதே மாதிரி குருநாதர் கேட்குறாரு இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கிறீங்க மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் வேணுமா பழச்சாறுகள் வேணுமான்னு கேட்குறாரு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானமே போதும் பழச்சாறுலாம் வேண்டவே வேண்டான்னு இடுறாங்க இப்போ நீங்களே பார்க் நீங்களே பார்க்கலாம் தண்ணியை நிப்பாட்டிட்டு நீ உங்களுக்கு ஜூஸை மட்டுமே டெய்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன மனநிலை ஏற்படும் முதல்ல பார்த்தா என்ன சொன்னால் பழச்சாறு தான் பிரமாதம் மாதிரி தெரியுது ஆனால் தண்ணிக்கு உள்ள ஒரு குவாலிட்டி பழச்சாறில் கிடையாது தண்ணியில் அப்படி என்ன விசேஷமான தன்மை எல்லாருக்கும் சாதாரணமான ஒன்று தான் அது எங்கேயும் கிடைக்கும் ஈஸியாகவும் கிடைக்கும் ஒரு சர்வசாதாரணமான ஒன்று தான் அதில் விசேஷமான தன்மைனிட்டு அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது பழச்சாறுனாலாவது அந்த டேஸ்ட் இருக்குது இந்த டேஸ்ட்னு சொல்லி சொல்லலாம் தண்ணியில் அப்படியெல்லாம் டேஸ்ட்டே கிடையாது தண்ணியில் எல்லா தண்ணியும் ஒரே தண்ணி தான் ஆனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த தண்ணி தான் நமக்கு இயற்கையானது அதுதான் நமக்கு எப்போவுமே சரியானது அதே மாதிரி தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம மனசில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏதோ விதமான ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்மளை வந்து ஒரு நல்லா ஒரு நல்லா வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு அனுபவம் நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் எல்லாருக்குமே இருந்துட்டு அதனால தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஆன்மீகம் ஞானம் லிபரேஷன் முக்தி மோட்சம் அப்படி என்னது இல்லாமல் பேரை கொடுத்த உடனே நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னு சொன்னால் ஒரு எங்கேயும் கிடைக்காத ஒரு விசேஷமான ஒரு அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு நல்ல அனுபவத்தோடு நம்ம எப்போவுமே இருப்போம் அந்த அனுபவம் நம்மளோட்டு போக அது நிரந்தரமாக இருக்கும்ங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு வகையான ஒரு இது இருக்குது அதே மாதிரி தான் நிறைய பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய தியான முகாம்கள் பயிற்சிகள் என்னெல்லாமோ எவ்வளோ கொடுக்கப்படுது இப்போ நாங்களும் அதே மாதிரி தான் பயிற்சி முயற்சிகள்லாம் ஒரு காலத்தில் என்னெல்லாமோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் சில அனுபவங்கள் நல்ல அனுபவங்களாக கிடைக்கும் அந்த அனுபவங்கள் வந்து ஒரு வாரம் பத்து நாள் நீடிக்கும் ஆரம்ப காலத்தில் அப்படி கிடையாது அரண ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு மணி நேரம் நீடித்தாலே பெரிய விஷயம் பிற அதுக்கப்புறம் நல்லா கொஞ்சம் ட்ரைனிங்கெல்லாம் எடுத்து இது பண்ணி ஒரு ஒரு வாரம் வரைக்கும் அதை ப்ரொலாங் பண்ணி கொண்டு போகிற மாதிரி அதை டிசைன் பண்ணோம் பிறந்த ஒரு வாரம் கழித்து அது போயிடும் போன உடனே அடடா நம்ம பெற்ற ஞானத்தெல்லாம் இழந்துட்டோமே என்ன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஒரு பழையபடி அந்த அனுபவத்தை தேடி முயற்சி பண்ணுறது பிற ஒரு காலகட்டத்தில் என்னாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பரவச நிலை மாதிரி வந்த அனுபவம் வந்து வந்த அனுபவம் என்னை விட்டு போகிற மாதிரி தரல இந்த அனுபவம் நம்மளை விட்டு போக மாட்டேங்கன்னு சொல்லி சொன்ன பிறகு தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த அனுபவத்தினுடைய குவாலிட்டி அதுனா என்னங்கிறதே தெரிஞ்சது ஏன் அது வரைக்கும் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு நல்ல அனுபவம் கிடைச்சா பரவாயில்லையே நல்ல அனுபவம் நம்ம தக்க வச்சுக்கிட்டா பரவாயில்லையே இது நிரந்தரம் நம்மளோடய இருந்தால் பரவாயில்லையே என்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் தான் எல்லாருக்குமே இருந்துக்கிட்டு இருந்தது என்ன இன்னும் நாங்கள் ஒரு ஆன்மீகத்தில் நிறையா குரூப் நாங்கள் ஒரு பெரிய குரூப்பாக இருந்து தான் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் எல்லாருக்குமே அதே எண்ணம் தான் நல்ல அனுபவம் வந்திருக்கு போயிட்டுது வந்திருக்கு போயிட்டுது 
நீட்டி சொல்லி அதை ஏதோ துரத்தி துரத்தி பிடிக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது இப்போ ஒரு கட்டத்தில் வந்து அது என்னை விட்டு போகாமல் என் கூட தங்கிக்கிட்டு மா ம வாரக்கணக்கு மாதக்கணக்காகி வருஷ கணக்கில் ஆகிற அளவுக்கு ஆகிப்போச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அனுபவம்னா என்னங்கிற ஒரு ஐடியாவே ஒரு அனுபவமே தெரிஞ்சுது அது எல்லா அனுபவங்களுமே ஒரு அளவுக்கு மீறி போச்சுன்னு சொன்னால் என்ன சொன்னால் நம்ம பாடியினுடைய ஹெல்த்தையே டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் இப்போ நம்ம அதிலேருந்து தப்பிக்க வேண்டிய நிலைக்கு வந்துடுற அளவுக்கு வந்துடும் இப்போ இதே மாதிரி தான் சென்னையில் ஒருத்தரை பற்றி சொல்லுவாங்க நான் அவரை நேரில் பார்த்ததில் நம்ம நண்பர்கள் மூலமாக கேள்விப்பட்டது அவர் இந்த மாதிரி இந்த பரவச நிலை அதனுடைய உச்ச நிலைக்கு அப்படியே போய் அந்த நிலையிலே இருந்து அவர் உடம்பெல்லாம் பாயில்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அவர் பிழைக்கவே முடியலை அந்த அளவில் இறந்தே போயிட்டார் ஆனால் அவர் இறக்கிற வரைக்கும் அவர் அம்மா அம்மையமான ஆனந்தமாக தான் இருந்தார் அவருக்கு கஷ்டம் கிடையாது இப்போ எனக்கே வந்து என்னென்னு சொன்னால் பிறகு அந்த அனுபவத்தை பற்றி ஒரு ஐடியா தெரிஞ்ச பிறகு தான் அப்போ இது சரியில்லையே நீட்டு சொல்லி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அப்போ அந்த ஆன்மீகம்னாலே மறுபரிசீலனை பண்ண வேண்டியதுங்கிற மாதிரி ஆகிடுது ஏன்னா பல வருஷம் முயற்சி பண்ணோம் முயற்சி பண்ணி என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்த்தோம் என்னெல்லாம் பண்ணி பார்த்து கடைசியில் ஆன்மீகத்தையும் மறுபரிசீலனை பண்ண வேண்டிய நிலைக்கு வந்துட்டோம் ஏன்னா அது வரைக்கும் அனுபவம் தான் உயர்ந்தது நல்ல அனுபவம் வந்ததுன்னு சொன்னால் ஓஹோ வர வேண்டியெல்லாம் வந்துட்டுது நம்ம ஞானம் பற்றி விட்டோம் அப்படி தான் ஒரு எண்ணம் இருந்தது பிறகு பார்த்தோன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த அனுபவங்கள் எப்படி முக்கியமோ அதே மாதிரி அனுபவங்களை விடுறது தான் முக்கியம் புதர் லிபரேஷன் சொல்லி சொன்னாலே அர்த்தமே அப்போ தான் விளங்கிச்சு லிபரேஷனாலும் விடுறது தான் அடையிறதே கிடையாது பற்றி பிடிக்கிறது தான் அடைகிறது அடைகிறது அத்தனையுமே பந்தம் தான் ஆனால் என்ன ஆன்மீகத்தில் வந்து உலகத்தில் வந்து என்னெல்லாமோ பற்றி பிடிப்பாங்க இவங்க வந்து வேறு ஒரு வகையான ஒரு பற்றுதல் ஆனால் இதுவும் பற்றுதல் தான் விடுதலே லிபரேஷன் சொல்லி சொன்னாலே உண்மையிலே அனுபவங்களை விடுறது தான் நமக்கு எண்ணமே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏதோ ஒரு நல்ல நிலையில் நம்மளை தக்க வச்சுக்கிடணும் ஒரு நல்ல நிலை நல்ல அனுபவங்களோடு நம்ம செட்டில் ஆகிடணும் இங்கிற மாதிரி தான் ஆன்மீக உலகமே அப்படி தான் இருக்குது இப்போவுமே நம்ம கான்செப்டை பற்றி தெரியாதவங்க ஆன்மீகத்தை பற்றி ஒரு ஆர்வம் உள்ளவங்க எல்லாருமே அவங்களுக்கு அதுதான் திருப்தி அளிக்குது எதையோ ஒன்று அடையணும் எதையோ ஒன்று தேடணும் ஏதோ ஒரு பயிற்சி பண்ணணும் எதையோ ஒன்று கிடைக்கணும்ங்கிறதுல தான் ஒரு ஆர்வம் இருக்குது அதுதான் வரவேற்பு நிறையா இருக்குது ஆனால் இது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த மாதிரி முயற்சி பயிற்சிகள்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியில் வந்து எல்லாரும் நிறைய ஞானிகளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கட்டத்தில் அவங்கள அறியாமல் கைவிடப்பட்ட நிலைக்கு வரும்பொழுது தான் அவங்களுக்கு இது என்ன நீத்தருது அதனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஆன்மீகங்கிறதுனுடைய ஒரு அன் ஒரு அடிப்படையே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம அடைகிறதுங்கிற ஒரு லாங்குவேஜிலேருந்து நம்ம விடுறதுங்கிற லாங்குவேஜுக்கு நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்துடுறோம் இப்போ இதில் தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஆரம்ப காலத்தில் நம்ம எத்தனையோ பயிற்சி முயற்சிகள் பண்ணியிருப்போம் என்னெல்லாமோ பயிற்சிகள் எல்லாம் பண்ணியிருப்போம் என்ன விதமான அனுபவங்கள்லாம் அடைஞ்சிருப்போம் அது எல்லாத்தையுமே சவுண்டு கம்மியாக இருக்கா இதோடனா இன்னும் கொஞ்சம் மேலே கூட தூக்கி ஒன்றும் வைக்கலாம் கொஞ்சம் ஹைட்டை கூட்டிட்டேன்னா ஹைட்டை கூட்டினான்னா இது கொஞ்சம் மேலே இதில் இதில் இதுக்கு கீழே ஏதாவது ஒரு ஹைட்டை கொடுக்கும் அதுக்கு மேலே கூட்ட முடியாது இது கொஞ்சம் ஹைட்டை கூட்டணும் அப்படி இல்லைனாலுமே இது வந்து எப்போனா இது இன்னும் கொஞ்சம் மேலே வரணும் இது கொஞ்சம் தாழ்வாக தான் இருக்குது நம்ம வேறு பெரிய டேபிள் வச்சுருக்கோம் வழக்கமாக இது சின்ன டேபிளாக வச்சுருக்கனால என்ன டேபிளாக மாற்றிடுங்க இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் கூட இருந்தால் எனக்கே கொஞ்சம் கூட இருக்கணும்னு தான்
வந்து ஆன்மீகத்தில் உள்ள அந்த அணுகுமுறையே அந்த பேசிக்கலாகவே ஒரு தப்பான அணுகுமுறையில் இருக்குது நம்ம அடைகிறதுங்கிறது வேறு விடுறதுங்கிறது வேறு ஆனால் லாங்குவேஜ் கரெக்டாக தான் இருக்குது லிபரேஷன் சொன்னால் விட்டுட்டு போகிறது தான் அடைகிறது இல்லை ப்ரொசஸ் பண்ணி பிடிச்சி வைக்கிறது இல்லை ஆனால் நமக்கு என்ன தோணுதுன்னு சொன்னால் எங்கேயோ இருந்து புறப்பட்டு எங்கேயோ போய் சேர்ந்து எதையோ அடைகிறதுங்கிற மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜில் நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த லாங்குவேஜை கரெக்ட் பண்ணாலே நிறைய இதுகள் கரெக்ட் ஆகிடும் ஏன்னா நம்ம அடைகிறதுன்னு நினைக்க நினைக்க அடையணுங்கிற முயற்சி தான் இருந்துகிட்டு இருக்கும் விடுறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போ அதனால தான் வந்து ஞானங்கிறது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நமக்கு அங்கே அடையிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஞானம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இன்றைக்கி டவுட் வேண்டியதில்ல இன்றைக்கி இன்றைக்கி டவுட் கேட்க வேண்டாம் இன்றைக்கி நான் சொல்கிறது அப்படியே வாங்கிடுங்க நாளைக்கு நம்ம டவுட் கேட்கலாம் வேணால் கேட்டுருங்க நீங்கள் ஏதோ இது ஆரம்பிக்கிறீங்க என்ன நிச்சயம் என்னதுக்காக நீங்கள் அதை ஆமாம் ஆமாம் அதான் அதான் சொல்ல வர்றேன் சொல்ல இயல்பா இயல் இயல்புன்னு சொன்னால் நம்மளோட இயல்புன்னு சொல்லிச்சுனா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மனோ இயல்பு இருக்குது இல்லையா அதை ஒன்றா இயல்புன்னு சொல்லிக்கலாம் அதாவது ஞானம்னு நம்ம சொல்கிறதே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம என்னென்னு சொன்னால் ஒரு பேரறிவை நம்ம ஞானம் நிட்டு போதும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ இங்கேருந்து புறப்பட்டு மலை உச்சி இங்கே எங்கேயோ இருக்குது இந்த மலை உச்சி அடையணும்னு சொன்னால் அது நிறையா டெக்னிக்கலாக பயன்படுத்தி நம்ம அங்கே போய் சேரணும் அந்த டெக்னிக்கெல்லாம் தெரிஞ்சு அங்கே போய் அடையிறதுங்கிறது அப்போது அந்த மாதிரி ஒன்றா தான் நம்ம ஞானம் ஒரு அறிவு பேரறிவுன்னு நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம் ஆனால் இங்கே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு எங்கேயும் போக வேண்டியதில்லை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போனால் போதுங்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் கைவிடுற ஒரு தன்மை தான் கைவிடுறத புரிஞ்சுக்கிடுறது நமக்கு வந்து அடைய வேண்டியது அடையிறதுக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லைன்னுட்டு சொல்லி தெரிஞ்சதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம எல்லாத்தையும் கைவிட்டுருவோம் அது அப்போ ஆனால் அது அங்கேயும் தெரிய வேண்டியிருக்கு அடையிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்கிறத தெரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு தெரிஞ்சது தான் முயற்சி எல்லாமே நிற்கும் நம்ம அடையிறதுக்கு ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னுட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு முயற்சி தான் அது தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் இங்கே அடையிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறத நம்ம ஞானம்னு சொல்கிறோம் அப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னு சொன்னால் அப்புறம் நீங்கள் முயற்சி பண்ண மாட்டீங்க இது அடையிறது அதை அடையிறதுன்னுட்டு சொல்லும் பொழுது அப்படி முயற்சி பண்ணாது அப்படி இருக்கும் பொழுது அப்போ அந்த மனோ இயக்கங்கள்லாம் நேச்சுரலாக உங்களுக்கு இயல்பாக என்ன இயக்கமாக இருக்குமோ அந்த இயக்கம் இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் எதையோ நோக்கி ஒரு லட்சியத்தை நோக்கி நம்ம ஒரு இது ஒரு டார்கெட் வச்சுருந்தோம்னு சொன்னால் அதை நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து எங்கேயும் போகிறதுக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு அப்போ இயற்கையாக தானா அது பாட்டுக்கு நம்ம வாழ்க்கையோட வாழ்க்கையை நம்ம இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் எப்போ அதுதான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் லிபரேஷன் சொல்கிறோம் அந்த லிபரேஷனுக்கு காரணமானது ஞானம்னு சொல்கிறோம் ஆனால் பொதுவாக நமக்கு அந்த வார்த்தையை மட்டும் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஞானம்னு சொன்னால் எதையோ ஒன்று அறிஞ்சிக்கிடுறதுங்கிற மாதிரியும் லிபரேஷன் சொன்னால் எதையோ ஒன்று அடையிறதுங்கிற மாதிரி தான் ஒரு 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 டெக்னிக்கலாக பார்த்தா அப்படி தான் தெருது ஏன்னா ஆக்சுவலாக பார்க்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம உண்மையிலே வந்து அங்கே அடையிறதுக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லைன்னு தெரிஞ்ச பிறகு நம்ம முயற்சியெல்லாம் கைவிட்டுறோம் அப்போ அந்த இயக்கங்கிறது தானாக இயங்குற இயக்கமாக மாறிடுது நம்முடைய சொல்ல போனால் நம்முடைய பாடி அதுவாக இயங்குது நம்முடைய நிறையா நம்முடைய சிந்தனைகள் நினைவுகள்லாம் அதுவாக இயங்குது மனமும் அதுவாக தான் இயங்குது பாடியும் அதுவாக தான் இயங்குது அந்த இயக்கத்தோட இயக்கமாக நாமளும் கலந்துக்கிட்டோம் அவ்வளோ அப்போ நம்ம வந்து நம்முடைய இயக்கம்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது ஒரு இயற்கையான இயக்கம் நேச்சுரலான இயக்கமாக மாறிடுது அதுக்கு வந்து நம்ம ஞானம் உதவி பண்ணுது ஏன்னா சொ இங்கே உதவி பண்ணுதுன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னு சொன்னால் இங்கே நமக்கு இப்படி அடையிறதுக்கு நம்ம ஒரு நல்ல நிலையை மெயின்டைன் பண்ணி இந்த நல்ல நிலையிலே நம்ம இருக்கணும்னு சொல்லி மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வர வேண்டியது இப்போ இதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒவ்வொரு ஞானிகளுமே எங்கே நம்ம முயற்சி பண்ணி என்னெல்லாமோ பண்ணி தான் கடைசியில் இந்த முடிவுக்கு வராங்க 
இப்போ நம்ம புத்தருடைய லைஃப் எடுத்துட்டிங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவருக்கு வந்து ஒரு 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 நிலையில் அவர் வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு எதையோ ஒன்று உண்மை அறியணுங்கிற மாதிரி ஒரு நிலையில் அவர் வெளியே வரி வாரார் வெளியேறி வந்து அந்த உண்மையை தேடி அலைகிறாரு அப்போ அவருக்கு குருநாதர்கள் ரெண்டு குருநாதர்கள் இருந்து வழிகாட்டுறாங்க அவர் அந்த பயிற்சி முயற்சிகள்லாம் பின்பற்றி அதெல்லாம் பண்ணி பார்க்குறாரு இப்போ நீங்கள் எந்த பயிற்சி முயற்சி எடுத்தாலுமே நல்ல அனுபவங்கள் கிடைக்கும் அந்த அனுபவங்கள் கிடைக்கும் பொழுது ஆமாம் நல்லா திருப்தியாக இருக்காமல் நல்ல அனுபவங்கள்லாம் கொடுக்குது இன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த அனுபவங்கள் நம்மளை விட்டு போயிடும் ஒரு ஒரு நாள் நீடிக்கும் ரெண்டு நாள் நீடிக்கும் சிலது ஒரு வாரம் பத்து நாள் கூட நீடிக்கும் பிறகு நம்மளை விட்டு போயிடும் அப்போ பழையபடி பழையபடி முயற்சிகளை பண்ணுறது இப்போ இதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணிடுறாரு அவரும் அதே மாதிரி முயற்சிகளில் பண்ணுறாரு அனுபவங்கள் கிடைக்குது அந்த அனுபவங்கள் அவரை விட்டு போகுது அப்புறம் பழையபடி தொடர்றாரு முயற்சி பண்ணுறாரு இப்படியே பண்ணி தான் ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆயிடுன்னு சொல்லி சொன்னால் இது எல் எதையோ ஒன்று நம்மளை நாமளே ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது ஒன்றுமே சரியில்லைன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் கீழத்திக்கு போட்டுட்டு சும்மா உட்காந்துருவார் ஏன்னா அவருக்கு வந்து ஏதோ கிடைச்சி கிடைச்சி அவர் ஏமாந்த ஒரு தன்மையில் இங்கே ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லைங்கிற மாதிரி எதை பண்ணினாலும் நம்மளை ஏமாத்துகிற வேலை தான்ங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்து ஒன்றும் செய்யாமல் சும்மா உட்காந்துருவார் அப்படி சும்மா உட்கார்ந்த நிலையில் தான் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவர் மனசு வே அவர் சும்மா உட்கார்ந்தாலும் அந்த மனசு இயங்குது அப்போ அந்த மனசு வந்து அது போக்கில் இயங்குது அப்போ அதை வந்து அவர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாருன்னு சொன்னால் ஏன்னா இவர் எந்த இதுலேயுமே ஆசைப்பட்டு எதையுமே பண்ணணும்னு நினைக்கல பட்டு இருந்தாலும் அது அது போக்கில் இயங்குறது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இயக்கமாக இருக்குது இங்கும் பொழுது ஆசை தான் பிரச்சனைக்கு காரணம் இப்போ நாம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சும்மா இருக்கிற நிலையில் ஒரு ஆசையற்ற இயக்கம் ஒன்று நம்ம மனோ இயக்கத்தில் இருக்குதுங்கிற மாதிரி அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் உண்மையிலே அது நம்முடைய இயற்கையான நல்லது தான் அதை ஏதோ ஒரு வகையில் அவருடைய லாங்குவேஜில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவருக்கு அப்படி ஒரு சூழ்நிலை அமைஞ்சிருக்கு அந்த சூழ்நிலையில் அது அது போக்கில் இயங்குறத கண்டுபிடிச்சிட்றாரு இப்போவும் நாம் என்ன பண்ணிடுறோன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய பலவிதமான ஆராய்ச்சிகளுக்கு மத்தியில் நாமளும் கடைசியில் இந்த ஒரு முடிவுக்கு தான் நம்ம வரோம் இந்த மனசை வந்து அது போகல விட்டால் போதும் நம்ம அதை இதை டிசைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறத நம்ம எல்லா கோணத்துலேயும் நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டது தான் நம்ம ஞானம்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்படி விட்டுட்டோம்னு சொன்னால் மனசு அதுவாக இயங்குது நீங்கள் விட்டுட்டீங்கிறக்கா மனசு சும்மா இருக்காது அது அது இயங்க தான் செய்யும் அப்போ அந்த மனசு அதுவாக இயங்கும் பொழுது அந்த இயங்குகிற மனசு வந்து லிபரேட்டட் மைண்டாகவே மாறிடும் ஏன்னா மனசு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு தண்ணி ஓடிகிட்டு இருக்கு தண்ணி ஓடிட்டு இருக்க இடத்துல நீங்கள் ஒரு அந்த தண்ணிக்கு மேலே ஒரு கல்லத்துக்கு போட்டுட்டிங்கன்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன அலை மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இல்லை ஒரு பள்ள மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் சரி பள்ளம் ஆகிட்டு தான் அதை சரி பண்ணணுமேனு சொல்லி நம்ம பண்ணணும்ன்ட்டு அவசியமே கிடையாது அது பள்ளம் ஏற்படும் பள்ளியோட இந்த பள்ளம் தன்னாலே சரியாயிரும் அதே மாதிரி என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மனதில் ஏதாவது மாதிரி இயக்கங்கள் ஏதாவது ஒரு அனுபவங்கள் ஏற்பட்டாலும் கூட அந்த அனுபவங்கள் தோன்றும் அப்படியே மறைஞ்சும் போயிடும் அது அதனால் எந்த அனுபவங்களையுமே நம்ம சரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் நமக்கு கிடையாது அது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் இருந்தாலும் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லா அனுபவங்களும் தோண்டி தோண்டி மறைஞ்சாலும் கூட நம்மளை அறியாமலே ஒரு நிரந்தரமான ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கணுங்கிற ஒரு ஒரு எண்ணம் ஒரு தேடுதல் இது எல்லாருக்குமே இருந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ இதில் வந்து ஆன்மீகங்கிற பேர்லேயுமே ஒரு நல்ல நிலை அடையலாம் ஒரு முக்தி நிலை அடையலாம் ஞான நிலை அடையலாம்னு சொல்லி என்னது ஒன்று சொல்லும் பொழுது நம்ம எண்ணம் என்ன ஆயிருந்துன்னா ஒரு நல்ல நிலையில் நம்மளை அப்படியே லாக் பண்ணி வச்சுக்கிடலாம்ங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்குது இப்போ அதுதான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலே ஆன்மீகத்தை நோக்கி தேடுறதுக்கும் அது ஒரு காரணமாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் அதே நேரத்தில் ஆன்மீகத்தில் கடைசி நிலைக்கு போகாமல் இருக்கிறதுக்கும் அது ஒரு காரணமாகிடும் அப்போ மனசை வந்து நாம் நாம் இயக்கக்கூடாது அதுவாக இயங்கணுங்கிறத நாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம பலவிதமான ஆராய்ச்சிகள் முயற்சிகள்லாம் பண்ணுறோம் இப்படி கண்டுபிடிச்சதுக்கு பிறகு என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அதை நம்ம அது போக்கில் விடுறதுக்கு கற்றுக்கிடுறோம் இப்போ அது போக்கில் விடுறதுக்கு நம்ம கற்றுக்கிடும் பொழுது மனசு அதுவாக இயங்க ஆரம்பிச்சிருது அப்போ அந்த அதுவாக இயங்குகிற மனசு தான் அந்த லிபரேட்டட் மைண்டுங்கிற மாதிரி ஒரு நிலையில் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ இது வந்து நம்ம அகத்தை பொறுத்த அளவில் மனசு அதுவாக இயங்கினா மட்டும் போதும் நம்ம எதுவுமே பண்ண தே
ஒரு ரெகுலேட் பண்ணி நம்ம செஞ்சால் தான் சரியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் தான் அந்த வேலி வயல் அந்த வேலைகள்லாம் வெற்றிகரமாக நடக்கும் அப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம உட்காந்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம அளவில் நம்ம கரெக்ட் ஆகிடும் நம்ம லெவலில் நம்ம ஓகே ஆகிடலாம் ஆனால் செயல் அளவில் நமக்கு ஃபெயிலியராக தான் ஆகிடும் அப்போ அதனால தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அகத்துக்கு ஒரு ரூல் புறத்துக்கு ஒரு ரூல்னு சொல்லி அகம் புறம்னுட்டு சொல்லி நாம் அதை நம்ம கான்செப்ட்டு நம்ம நம்ம அதை இப்போ டெவலப் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறோம் அப்போ என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஆனால் நம்ம புரிய வேண்டியது எல்லாமே நம்ம அடைய வேண்டியது புரிய வேண்டியது எல்லாமே முதல்ல அகத்தை நம்ம கீழே போடுறதுக்கு கற்றுக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் உண்மையிலே அது வந்து நம்ம கையில் தூக்கி தேவையில்லாமல் தூக்கி சமைக்கிறோம் நம்ம செயலுக்காக நம்மளை தூ நம்முடைய மனசை தூக்கி சமைக்கிறதுல பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நம்ம நாம் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம மனசை டிசைன் பண்ணுறது நாம் நல்லா இருக்கிறதுக்காக நாம் ஞானங்கிற பேர்லேயோ லிபரேஷனுங்கிற பேர்லேயோ அல்லது ஏதோ ஒரு நல்ல நிலை அடையணுங்கிற பேர்லேயோ நம்மளை தூக்கி சமைக்கிறது தான் பிரச்சனை அப்போ அதை வந்து நாம் வந்து எல்லா ஆயங்கள்லையும் நம்ம அது தவறுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் நாம் மனசை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ண மாட்டோம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா ஞானிகளுமே இப்போ புத்தர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர் எத்தனையோ விதமான பயிற்சி முயற்சிகளை பண்ணுறாரு பண்ணிவிட்டு ஒரு கட்டத்தில் ஒன்றுலையுமே பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் கீழே போடுறாரு கீழே போட்ட நிலையில் அவருக்கு லிபரேஷன் ஏற்படுது இப்படி நீ நிறைய ஞானிகளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாருமே இப்போ தான் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் எல்லாத்தையுமே தூக்கி போடுற நிலையில் தான் அந்த ஒரு மனசு வந்து அதுவாக இயங்குறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்போ அது மனசு அதுவாக இயங்குறத கண்டுபிடிக்கிறது ஏன்னா அவங்களுடைய சிலபஸில் மனசு அதுவாக இயங்குறத கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது அவங்க சிலபஸில் இல்லை அவங்க என்ன சிலபஸில் என்ன இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு நல்ல ஏதோ ஒன்று முயற்சி பண்ணணும் ஏதோ ஒரு நல்ல நிலை அடையணும் அந்த நிலையிலேயே நம்மளை மெயின்டைன் பண்ணி அப்படியே நிரந்தரமாக வீட்டு இருக்கணும் இங்கிற மாதிரி தான் தேடி அவங்க போகிறாங்க ஆனால் கடைசியில் எண்டு வந்து அவங்க முடிஞ்சு அடைகிற நிலையில் வந்து எல்லா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தோல்வி அடைஞ்சு ஏதோ ஒன்று அடைய முடியாமல் போய் எல்லாத்தையும் கீழே போட்ட நிலையில் அப்போ வந்து அதுக்கு அதுக்கப்புறம் அவங்க செய்கிறக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடுது ஏன்னா எதையோ ஒன்று இருக்கிற வரைக்கும் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ஒன்றும் செய்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்கும் பொழுது என்ன ஆகிடும் சொன்னால் மனசு அதுவாக இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ இவங்க எல்லாத்தையும் கீழே போடுற நிலைக்கு ஒரு கட்டத்துக்கு வரணும் அது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால வந்தாலும் சரி அல்லது வந்து நம்ம தோல்வி அடைஞ்சதுனால வந்தாலும் சரி ஆனால் தோல்வி அடைஞ்சு வர்றதுங்கிறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஏன்னா நம்ம பல விதமான முயற்சிகள் மய பயிற்சிகள்லாம் பண்ணி நம்மளை அறியாமல் நம்மளை வந்து கீழே போடுறதுங்கிறது ரொம்ப கொஞ்சம் அப்படி தான் நிறையா நடந்துக்கிட்டு இருக்கு பட் இருந்தாலும் இப்போ நம்ம அணுகுமுறைக்கு வந்ததுக்கு பிறகு நிறைய பேரும் அதை வந்து கொஞ்சம் அண்ட அறிவுபூர்வமாகவே நம்முடைய இயலாமையே தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்முடைய முயற்சியினுடைய இயலாமையே தெரிஞ்சுக்கிட்டு முயற்சி கீழே போடுற தன்மைக்கு நிறைய பேர் வந்திருக்கிறாங்க அதனால் என்னென்னு சொன்னால் இந்த மெயினாக என்னென்னு சொன்னால் ஞானம்னா என்ன லிபரேஷன்னா என்னங்கிறதுல ஒரு தெளிவான ஐடியா இருந்தாலே போதும் ஆனால் அந்த ஐடியா வர்றதுக்கு காரணம் இல்லாதபடி என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நிறைய விதமான ஆசைகள் நாமளுடைய கற்பனைகள் வச்சுருக்கிறோம் இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோனு சொல்லி கற்பனைகள் வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால அந்த பிரம்மாண்டத்தை நோக்கி நம்முடைய கவனம் போயிட்டு இருக்கிறதுனால தான் நம்முடைய பயணம் வந்து கொஞ்சம் தாமதமாகிட்டே இருக்கு அதனால் இதில் வந்து அதனால் நம்ம நிறையா இத்தனை விதமான இதுகளெல்லாம் வச்சுருக்கிறோமோ அதை வந்து கொஞ்சம் மறுபரிசீலனம் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து இப்போ இன்றைக்கி இந்த ஃபஸ்ட்டு டே வந்து நம்ம போகிற இடம் எங்கே எதை நோக்கி போகிறோம் ங்கிறத கொஞ்சம் மறுபரிசீலனம் பண்ணணும் உண்மையிலே நம்ம அடைய வேண்டிய இடம் தானா அல்லது விடுறது வேண்டிய இடம் தானாங்கிறத வந்து அதை நம்ம மறுபரிசீலனம் பண்ணி அடைகிறதுங்கிற லாங்குவேஜிலேருந்து விடுறதுங்கிற லாங்குவேஜுக்கு நம்ம வரணும் அப்போ அந்த விடுறதுங்கிற லாங்குவேஜை நம்ம கற் அதுதான் நமக்கு நமக்கு ஏன்னா நமக்கு மனசு ஓகே சொன்னால் நமக்கு அது எல்லாமே ஓகே ஆயிரும் மனசு தான் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே டிசைடிங் ஃபேக்டராக இருக்குது இப்போ அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆன்மா ஆன்மீகம்னுட்டு சொல்லி பேரை சொல்லி ஆன்மான்னுட்டு ஒன்று அடையணும் ஆன்மான்னுட்டு சொல்லி ஒன்று இருக்குது ஆன்மாவை தெரிஞ்சுக்கிடணும் ஆன்மாவை அடையணும் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அடையணுங்கிற மாதிரி என்னெல்லாமோ பேரை கொடுத்து ஏன்னா இது வந்து எதுக்காக பேரை கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு சராசரி மனிதர்களுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டுறதுக்கு அது உதவியாக இருக்குது ஒரு சார் எங்கெங்கேயோ போய்ட்டு இருக்கிறவங்களோ நீ வந்து ஞானம் அடைஞ்சா சிறப்பு ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அடைஞ்சா சிறப்புன்னு சொன்னால் அவங்க கொஞ்சம் எட்டி பார்ப்
அவருக்கு என்ன கேட்டாருன்னு சொன்னால் ஐயா ஞானம் அடையிறதுங்கிறது நாற்பது வயசுக்குள்ளே அடையணும்னு சொல்கிறாங்களே அப்படி தானே கேட்டார் ஏன் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டேன் இல்லை அந்த ஞானம் அடையும் பொழுது நம்ம தலையில் பெரிய இடி இறங்குற மாதிரி இருக்குமா அது நம்ம நாற்பது வயசுக்கு மேலே நம்மளால் தாங்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க என்ன சரி அப்போ நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இது பண்ணுறாங்கன்னா பெ தலையில் ஒரு ஹெல்மெட் மாட்டிக்கிடுங்க நாற்பது வயசுக்கு மேலே ஹெல்மெட்டு மாட்டிவிட்டு முயற்சி பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட விளையாட்டு பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்படி என்ன சொன்னால் இந்த ஞானத்தை பற்றி ஏதோ ஒரு பிரமாண்டத்தை வச்சு ஒரு கற்பனையெல்லாம் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த கற்பனை தான் நமக்கு சுகமாகவும் இருக்குது இப்படிலாம் சொன்னோன்னா அப்படியே அவ்வளோ பிரமாண்டமானதான்ட்டு நம்ம கேட்குற அளவுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் நமக்கு ஏற்பட்டுருது அதனால் இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலே ஒரு சாதாரண விஷயம் நம்ம ஏற்கனவே அந்த பிளைன் வாட்டர் சொன்னோம் அந்த பிளைன் வாட்டர் மாதிரி தான் நம்முடைய யதார்த்த நிலை தான் அந்த இருக்கிறதுலே உயர்ந்த நிலை நாம் வந்து நாம் என்ன நினைக்கிறோம் அடையிற நிலை தான் உயர்ந்த நிலை அடை அதனால் உயர்ந்த நிலை அடையணும்ன்ட்டு சொல்லி ஒரு எண்ணம் நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு உண்மையிலே அடையிறதுங்கிறதே தெரிய தவறு விடுறது தான் கரெக்டானது விடுறதுங்கிறதுல வந்து நல்லது கெட்டது உயர்ந்தது தாழ்ந்ததுன்ட்டு பார்த்துட்டோன்னு சொன்னால் அங்கே விடுறதுக்கே மனம் இல்லாமலே போயிடும் அதனால் என்ன சொன்னால் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையில் எல்லாமே பாட்டு போயிட்டே இருக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு சின்ன குழந்த அந்த குழந்த வந்து ஒரு இன்னசென்ட்டாக இருக்குது இப்போ அதுகிட்ட வந்து நம்ம வந்து எதையோ ஒன்று நம்ம இப்போ இது இப்போ இதோ ஒன்று நம்ம த இதோ ஒன்று பண்ணி அதுகிட்ட சத்தம் போட்டுட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் கொஞ்சம் நேரம் அது வந்து இது இதாக இருக்கும் கொஞ்சம் வருத்தத்தோடு இருக்கும் நம்மகிட்ட பேசாமல் கூட இருக்கலாம் இதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்தான்னு சொல்லி சொன்னால் அது சகஜமாகிடும் அது அது அதுகிட்ட போனோம்னு சொன்னால் அது அந்த பழசு நடந்ததெல்லாம் மறந்துடும் ஏன்னா அது மனசு வந்து எப்பவுமே அந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோவில் போயிட்டு தான் இருக்குது இப்போ அந்த நாம் என்ன பண்ணிடுறோன்னு சொன்னால் அந்த குழந்த தன்மையை வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக நமக்கு வந்து அறிவு வளர வளர அந்த குழந்த தன்மையை நம்ம வந்து இழ இழக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நம்ம வந்து பழையபடியுமே வந்து அந்த இன்னோசன் இப்போ இன்னோசன் ஸ்டேட்டு தான் உயர்ந்தது இப்போ நாம் என்ன சொன்னால் ஞானம்னு சொல்லி சொன்னாலே ஒரு பேரறிவுன்னு சொல்லி அறிவோடு இணைச்சி தான் நம்ம பேசுகிறோம் உண்மையிலே அறிவெல்லாம் விடுறது தான் அது அறிவுக்கு வந்து முக்கியத்துவமே கொடுக்காம அறிவு அது போக்கில் எப்படி ஒன்றாலும் இருந்துட்டு போட்டுன்னு சொல்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் ஈஸியாக எடுக்கிற மாதிரி ஒரு தன்மைக்கு போகிறது தான் உயர்ந்த நிலைனே நம்ம சொல்கிறோம் அதனால் நம்ம என்னென்னு சொன்னால் அந்த லாங்குவேஜே வந்து நம்மளை கொஞ்சம் நம்மளை லாக் பண்ணி வச்சுருது அதனால் இப்போ நமக்கு நம்மளை லாக் பண்ணி வச்சுருக்கிற லாங்குவேஜ்லேருந்து நம்ம விடுபடுறது தான் இப்போ உண்மையிலேயே நம்ம விடுதலையாக இருக்குது அதனால் இப்போ பொறுத்த பார்த்தோன்னு சொல்லி சொன்னால் எத்தனை விதமான அனுபவங்கள் அடைகிறோம் அந்த அனுபவங்கள் நமக்கு தி திருப்திகரமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அந்த அந்த அனுபவங்களில் நம்ம வந்து லாக் ஆகிட்டோம்னு சொன்னால் அதுதான் பிரச்சனைக்குரிய இதாக இருக்குது அதனால் இப்போ நம்ம முதல்ல வந்து கான்செப்ட்சுவல் லெவலில் ஒரு கருத்து ரூபமாக அனுபவங்கள்லேருந்து விடுபடுறது தான் உயர்ந்தது அனுபவங்களில் வச்சுக்கிடுறது லாக் போடுறது தான் பந்தோம்னு சொல்கிறதே அனுபவங்களை லாக் ஆகிறது தான் நாம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் பந்தம்னு சொல்லி சொன்னால் சொத்து சுகங்கள்லாம் நம்ம இருக்கிறது நிறைய சொத்துக்களை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது நிறைய பதவிகளோடு இருக்கிறது இது தான் பந்தம்னு மாதிரி நம்ம பொதுவாக அப்படி தான் பேசப்படுது ஏன்னா உண்மையான பந்தம் ஆன்மீக அம்சத்தில் பொறுத்தளவில் பந்தோங்கிறதே என்னென்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி அனுபவங்களை நம்ம லாக் பண்ணி அனுபவங்களோடு இருக்கணும் அனுபவங்களை ரிட்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும்னு சொல்லி அனுபவங்களை பிடிக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் உண்மையான பந்தம் ஆனால் அனுபவங்களை விடுறது தான் உண்மையிலே அந்த பந்தங்கள்லேருந்து விடுபடுறது பந்தத்துலேருந்து விடுபடுறது தான் முக்தி மோட்சம்னு சொல்கிறோம் அந்த முக்தி மோட்சங்கிறது நம்முடைய இயற்கையான நல்லா அது பிடிச்சுக்கிடுறதுங்கிறது தர் செயற்கையானது தான் ஏன்னா நம்ம வந்து எல்லாமே இயற்கையிலே கணத்துக்கு கணம் ஒவ்வொரு அனுபவங்களும் முடிஞ்சு போயிட்டே இருக்கு எந்த அனுபவமே தங்கி இருக்கிறது இல்லை கணத்துக்கு கணம் அனுபவம் வந் வருது அடுத்த கணத்துலேயே நம்மளை விட்டு போயிடுது ஆனால் நாம் என்ன பண்ணிடுறோம்னு சொன்னால் சில இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கிடுறோம் செலக்ட் பண்ணி சிலது நம்மளோட இருக்கணும்னு பார்க்குறோம் ஒரு மகிழ்ச்சி வந்துன்னு சொன்னால் அந்த மகிழ்ச்சி நம்மளை விட்டு போயிடக்கூடாது ஒரு அமைதி வந்தால் அமைதி நம்மளை விட்டு போயிடக்கூடாதுங்கிற மாதிரி சில இதுகளெல்லாம் நம்ம பிடிச்சி நம்மளோட அதை ரீட்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணணுங்கிற மாதிரி இந்த அனுபவங்களை மெயின்டைன் பண்ணுற ஒரு ஒரு பாங்கில் நம்ம இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் அதனால் என்ன சொல்லி சொன்னால் முதல்ல நம்ம அனுபவங்கள்லேருந்து விடுறதுபடுறது தான் முக்கியமானது அனுபவங்கள்லேருந்து விடுபடுறதுக்க
அவங்க எப்படி இப்படிலாம் முயற்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க என்னெல்லாம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க என்னெல்லாம் சாதிச்சிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது கடைசியில் அவங்க எல்லாம் முயற்சி பண்ணி கடைசியில் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவங்கள ஞானின்னு சொல்லி எப்போ டெக்லேர் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாத்தையும் விடும்பொழுது தான் அவங்க டெக்லேர் பண்ணுறாங்க அது வரைக்கும் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அனுபவங்கள் கிடைக்கலாம் அந்த அனுபவங்கள் வந்து ஒரு யாரையுமே ஞானி ஆக்குறது இல்லை எல்லா அனுபவங்கள்லேருந்து விடுபடுறக்கூடிய ஒரு தகுதி எப்போ அடைகிறாங்களோ அப்போ தான் ஞானம் ஞானி ஆகிறாங்க ஞானமும் அவங்களுக்கு கிடைக்குது அதனால் இது வந்து ஒரு பேசிக் ட்ரூத் அது அப்போ அந்த பேசிக் ட்ரூத்து தான் உண்மையிலேயே நம்ம தெரிய வேண்டிய ஒன்று இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் பிற நம்ம இது வந்து ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயும் நமக்கு எப்படி செயல்படுது நம்ம அதே நேரத்தில் நம்ம வந்து வெறும் ஞானத்தோடு நம்ம வாழ முடியாது இப்போ செலவங்களை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானம் அடைஞ்சிட்டோம்னு சொல்லி இப்போ எனக்கு மன எனக்கே ஆரம்ப காலத்தில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ ஞானம் அடைஞ்சிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நம்மளை சுற்றி ஒரு பெரிய கூட்டமாக இருக்கும் நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கிடலாம்ங்கிற மாதிரி அப்படி தான் ஒரு ஒரு கற்பனை இருந்துக்கிட்டு இருந்தது அப்போ ஞானம் அடையிறதுங்கிறதே ஒரு பெரிய ஸ்டேட்டஸ் தான் ஒரு நல்ல ஸ்டேட்டஸுக்கு போகிற மாதிரி நல்ல பதவிக்கு போகிற மாதிரி அதனால் நம்ம ஞானம் அடையிறதே ஒரு நல்ல பதவி அடைகிற மாதிரி தான் நல்ல பதவி அடைஞ்சோன்னா நல்ல வருமானம் கிடைக்கும் நல்ல விதமான செல்வாக்கு கிடைக்குங்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்கிறனால ஞானம் அடையிறதே போதும்ங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருந்தது இப்போ அதே மாதிரி நாங்களும் இப்போ ஆரம்ப காலங்களில் நிறையா ஆன்மீக அன்பர்கள் எங்களுக்கு நண்பர்கள் நிறையா இருந்தாங்க ஒரு நாங்கள் செ சில நேரங்களில் ஏதாவது நாங்களே சில டூர்கள் மாதிரிலாம் போவோம் எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஆன்மீக தேடல் உள்ளவங்க தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்ந்து ஒரு அறுபது எழுபது பேர் வரைக்கும் கூட வந்துருந்தாங்க ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஞானம்னா என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுது நீ சொன்ன மாத்திரத்தில் எல்லா நண்பர்களும் செதறி ஓடிட்டாங்க யாரும் நம்மக்கிட்ட இல்லை இப்போ நம்ம தனிமரமாக ஆகிற அளவுக்கு தான் ஆகிப்போச்சுது உண்மையிலே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அது ஒரு பெரிய பதவியோ எதுவுமே கிடையாது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அதை அது போக்கில் சுதந்திரமாக விடுறதுக்கு நம்ம நம்முடைய இதை கற்றுக்கிடுறோம் அது மனசளவில் கற்றுக்கிடுறோம் இப்போ இது வந்து நம்ம சைக்கலாஜிக்கல் மேட்டருங்கிறதுனால இது ஒரு பர்சனல் மேட்ரு தான் அது இது வந்து சமுதாய மேட்டர் மற்றவருடைய தொடர்புடைய மேட்டரே கிடையாது ஆனால் அதே நேரத்தில் என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் சைக்கலாஜிக்கலாக நீங்கள் ஃப்ரீ ஆகிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலைகளையுமே நல்லா என்னென்ன வேலைகள் இருக்கோ அத்தனை வேலைகளையுமே சிறப்பான முறையில் செய்ய முடியும் என்ன சொன்னால் அங்கே எல்லா வேலைகளுக்குமே மனசு வந்து உங்களுக்கு ஒரு எளிமையான தன்மையில் மாறிடுது அப்போ நீங்கள் எந்த வேலையை செஞ்சாலும் எளிமையாக செய்யலாம் ஒரு ஒரு நல்ல நிலையில் ஈடுபாட்டோடு செய்ய முடியும் அப்போ அந்த அளவில் மனசு வந்து நல்ல ஒத்துழைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மைக்கும் அது வந்துடுது அந்த அந்த ஞானத்தினுடைய ஒரு தன்மை என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்மளுடைய ஒரு எளிமையே வந்து உறுதிப்படுத்திடுது அப்போ நம்ம எதில் வேணாலும் ஏன்னா நம்ம வந்து நிறைய வேலைகளோடு தான் இருக்கிறோம் பொறுப்புகளோடு இருக்கிறோம் நம்ம எந்த நம்ம ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி பொறுப்புகளெல்லாம் கீழே வைக்க முடியாது நம்ம ஞானத்தோடு இருந்துக்கிட்டே நம்ம எல்லா பொறுப்புகளையும் நம்ம செயல்படுத்த முடியும் இப்போ அதனால தான் என்னென்னு சொல்லணும்னா நிறையா பேர் வந்து நம்மகிட்ட தெளிவு அடைஞ்சவங்களுமே அவங்க தொழில்களில் இருக்கிறாங்க பல விதமான பதவிகளில் இருக்கிறாங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய வேலைகளை நல்லா திறம்பட பண்ணுறாங்க பண்ணுறதுக்கு இது கொஞ்சம் பக்கபலமாக தான் இருக்குது அப்போ அந்த ஒரு இது இது என்னென்னு சொன்னால் சைக்கலாஜிக்கலாக நம்மளை வந்து ஃப்ரீயாக வச்சுக்கிடக்கூடிய ஒரு தன்மை தான் அதனால தான் லிபரேஷனுங்கிற ஒரு டெர்மினாலஜி அதை பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ மனசளவில் நாம் வந்து லிபரேட் ஆகிரணும் மனசளவில் லிபரேட் ஆகிட்டான்னு சொன்னால் செயலளவில் நம்ம லிபரேட் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய ஞானிகள் வந்து துறவிகளாக தான் இருந்திருக்கிறாங்க வீடு வாசலாக திறந்துட்டு ஒரு ஒரு சன்னியாசியாக தான் வாழ்ந்துருக்கிறாங்க ஆனால் உண்மையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு அம்சமே கிடையாது ஏன்னா இது நீங்கள் மன துறவுங்கிறது மனசளவில் தான் நீங்கள் வந்து அனுபவங்களை திறந்துடுறீங்க அனுபவங்களை வந்தீங்கன்னா அது உண்மையில் இது இல்லாமல் போயிட்டே தான் இருக்குது நாம் தேவையில்லாமல் அதை பற்றி பிடிச்சி அதை பிடிச்சி டார்ச்சர் பண்ணி கட்டி போடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணாமல் அதை அது போக்கில் சுதந்திரமாக விட்டுறோம் அவ்வளோதான் அனுபவங்களெல்லாம் அது போக்கில் சுதந்திரம் விடும் பொழுது நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்கள் பொறுப்புகள் இதுகள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அதை வச்சுக்கிட்டு தான் செய்யணும் அதனால் அது புறாம்சங்கிறது வேறு அக அம்சங்கிறது வேறு இப்போ அகத்தை பொறுத்த அளவில் நாம் வந்து எதையோ ஒன்று அடையணுங்கிற ஒரு ஒரு ஐடியாவில் இருந்து நம்ம அடைகிற அனுபவங்கள் அத்தனையுமே நம்ம விட வேண்டிய அவசியம்தான் விட வேண்டியது தான் அடுத்த கட்டம் முதல் கட்டம் வந்து அனுபவத்தில் அடையலாம் என்ன பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம ஆன
ஒரு அனுபவத்தை அடைன்னு சொல்கிற மாதிரி இதில் பயிற்சிகளை கொடுத்துடலாம் அதெல்லாம் ரொம்ப பிகினர்ஸுக்கு இப்போ நாம் என்ன சொன்னால் இப்போ நிறைய பேர் வந்து பல இத்தனை விதமான பயிற்சி முயற்சிகள் பண்ணுற மாதிரி எவ்வளவோ தியான நிறுவனங்கள் என்னெல்லாமோ இருக்குது எல்லாமே நல்ல நிறுவனங்கள் தான் நீங்கள் எது வேணாலும் பண்ணலாம் நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு கூட என்கரேஜ் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து தியானங்கள் பண்ணுங்கள் அதை பண்ணுங்கன்னு கூட என்கரேஜ் பண்ணலாம் ஆனால் என்ன சொன்னால் ஒரு அடுத்த கட்டம் வரும் பொழுது நம்ம எல்லாத்துலேருந்து விடுபடுறதுங்கிற ஒரு கட்டத்துக்கு வரணும் அப்போ அந்த விடுபடுறதுங்கிற கட்டத்துக்கு வரும் பொழுது நீங்கள் உங்கள் சொந்த காலையே நிற்கலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணனாலுமே அது சிறப்பாகவும் இருக்கும் அப்போ நம்ம அகத்தை பொறுத்த அளவில் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்மளை விட்டுறோம் கீழே இறக்கி வச்சிட்றோம் புறத்தை பொறுத்த அளவில் நம்ம செயல்பட வேண்டிய ஒரு செயல்களை நம்ம ஈடுபடுறோம் நம்ம இப்போ இதை வந்து அதாவது இப்போ சொல்ல சொல்லப்போனான்னு சொன்னால் இப்போ இந்த செஷனுடைய நோக்கமே என்னென்னு சொன்னால் அடைகிறதா விடுறதாங்கிற ஒரு ஒரு கான்செப்டை நம்ம என்னன்னுட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டுறதுல இதுக்கு தான் நம்ம இந்த கான் இந்த செஷனை நம்ம வச்சுருக்கிறோம் இப்போ இதில் வந்து ஞானம்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு வந்து எதையுமே பிடிச்சி வைக்க வேண்டியதில்லை எல்லாத்தையும் விடுறதுங்கிறத நம்ம கற்றுக்கிட்டுறத நம்ம ஞானம்னு சொல்கிறோம் அப்படி கற்றுக்கிட்டதுனால என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம நம்ம அனுபவங்களை நம்ம பிடிச்சி வைக்கிற ஒரு மனப்பான்மையை விட்டுறோம் அப்போ அந்த மனசு வந்து அதுவா இயங்குறத நாமளே நமக்கு நாமளே பார்க்குறோம் அப்போ அதுவாக இயங்கும் பொழுது அதை நம்ம ரெகுலேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம வந்து மனசை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறது எதுக்காக ரெகுலேட் பண்ணணும் நீங்கள் செயலுக்காக நீங்கள் இது பண்ணிக்கிடலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர் இதை ஒரு இதை ஒரு ஆர்டிக்கிள் எழுதுறீங்க அல்லது ஒரு கடிதம் தான் எழுதுறீங்க நல்லா டைப் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்கள் மனசு வந்து அந்த செயலில் ஈடுபடணும் ஈடுபட்டால் தான் அந்த செயலை செயல்பட முடியும் அப்போ அதுக்காக நீங்கள் மனசை நீங்கள் டிசைன் பண்ணிக்கிடலாம் நீங்கள் மனசை நல்லா வச்சுக்கிடுவேன்ட்டு சொல்லி மனசு ஒரு அமைதியாக இருக்குது இன்றைக்கி நல்லா மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் இந்த மகிழ்ச்சியினே போடாதபடி மகிழ்ச்சியிலேயே நான் இருக்கணும் துக்கம் என்கிட்ட எட்டியே பார்க்கக்கூடாதுங்கிற மாதிரி மனசை நம்ம டிசைன் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடாது மனசை நம்ம சுதந்திரமாக விட்டுட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அது நம்ம என்ன செய்கிற செயலமோ அந்த செயலோட இணைஞ்சிக்கிடும் அது ஒரு லிக்விட் மாதிரி இருந்து அது எதோடு வேணாலும் இணைஞ்சிக்கிடும் அப்போ அந்த மனசை வந்து நம்ம வந்து முழுக்க லிக்விட் ஃபார்மில் நம்ம கொண்டு போகிறது தான் மனதுக்கு நம்ம மனதை புரிஞ்சுக்கிட்டு மனதை இயங்குறதுக்கு நம்ம அனுமதி கொடுக்குறது அப்போ இதில் வந்து நம்ம புரிய வேண்டியது நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும் ஏன்னா மனசை வந்து சுதந்திரமாக வைக்கிறது தான் கரெக்டு அதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணி இதை செய்யணும் அதை செய்யணும்னு சொல்லி அதுக்கு செயல் வேலை கொடுக்கறது சரியில்லை நான் பிகினர் இப்போ நம்ம வந்து பிகினர்ஸை பற்றி பேசலை ஏன்னா பிகினர்ஸுக்கு அதுலேயுமே கூட தேவை தான் சில பயிற்சிகள்லாம் பண்ணுறது கூட பிகினர்ஸுக்கு தேவை தான் இப்போ நம்ம அந்த பிகினர்ஸ் லெவலில் இருந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம வரும் பொழுது இப்போ நம்ம என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த பயிற்சி முயற்சிகளே வேண்டாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் மனசை இயற்கையாக இயங்க விட்டுட்டால் போதும்ங்கிற ஒரு ரெண்டாவது ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வந்துடுறோம் அதனால் அந்த ரெண்டாவது ஸ்டேஜை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஞானங்கிறதே நம்ம எந்த அனுபவமும் நமக்கும் வேண்டியதில்லை அந்த அனுபவம் அதுக்காக நீங்கள் வேண்டியதில்லைங்கிறக்க அனுபவம் வராமல் இருக்காது எல்லா அனுபவம் வரத்தான் செய்யும் ஏன்னா மனதுனுடைய இயக்கமே அனுபவங்களுடைய லாங்குவேஜில் தான் மனதே இயங்குது அதனால் அனுபவங்கள் இல்லாமல் மனசே கிடையாது மனசு இல்லாமல் அனுபவமும் கிடையாது ரெண்டும் சேர்ந்து இயங்கிட்டு இருக்கு அப்போ அதில் வந்து நாம் நம்ம கற்றுக்கிட வேண்டிய என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அதில் எதையோ ஒரு ஸ்திரத்தன்மை நமக்கு வேண்டியதில்லை அது எப்படி இருந்தாலும் ஓகே தான்ட்டு சொல்லி மனதினுடைய சுதந்திரமான இயக்கத்துக்கு நாம் ஒரு மனப்பூர்வமான அனுமதி கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் ஞானம் அதனால் அந்த அனுமதி நம்ம கொடுத்துட்டோன்னு சொன்னால் அந்த மனசு வந்து சுதந்திரமாகவே இயங்குது அது லிபரேஷனோடவே இயங்குது இது வந்து நம்முடைய பர்சனல் மேட்ரு அது ஏன்னா மனதை வந்து சுதந்திரமாக விடுறதும் அதை சுதந்திரமாக இயங்க அனுமதிக்கிறதும் அது சுதந்திரமாக இயங்குறது தான் கரெக்டுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டதும் முழுக்க முழுக்க இது பர்சனல் மேட்ரு இது வந்து அடுத்தவங்களோட எந்த தொடர்பும் கிடையாது நம்முடைய பர்சனல் மேட்ரு அது அடுத்த நம்ம செயல்களோட ஈடுபடும் பொழுது அது வந்து அது அடுத்தது பொது மேட்ராக ஆகுது பப்ளிக் மேட்ராக மாறிடும் அப்போ பப்ளிக் மேட்ராக மாறும் பொழுது செயலோடு நம்ம தொடர்புடையதாக நம்ம பண்ணும் பொழுது தான் நம்ம எப்படி பண்ணணும் எப்படி பண்ணக்கூடாதுங்கிற இதுகளெல்லாம் வருது எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுங்கிற ஒரு பாகுபாடு எல்லாமே அப்போ தான் நமக்கு வருது அதனால் அந்த அகத்தை பொறுத்த அளவில் பர்சனல் மேட்டரை பொறுத்த அளவில் நமக்கு எந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனுமே கிடையாது ஏன்னா அது வந்து எப்படி இருந்தாலும் ஓகே தான்ங்கிற மாதிரி அதில் தப்பே கிடையாது அது என்ன செஞ்சாலும் கரெக்
இது இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி தான் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி பண்ணணும்னு சொன்னாலே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா மனதை பொறுத்தளவில் நேச்சுரலாக அது அதுவாக இயங்கணும் அந்த அது இப்போ அது அதுக்கு என்னென்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கு மனசை பொறுத்தளவில் உயர்ந்த நிலைங்கிறது லிபரேஷன் தான் கட்டுப்பாடுங்கிறதே தவறானது இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னு சொன்னால் அகத்தை பொறுத்தளவில் நாம் ஞானம் தான் சிறந்ததுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படி ஞானம் தான் சிறந்ததுன்னு கண்டுபிடிக்கும் பொழுது அப்போ அந்த மனது வந்து அந்த அதுவாக இயங்குது நம்ம இயங்க வேண்டாம்னு சொன்னாலும் கேட்காது அது அதுவாக இயங்கிட்டு தான் இருக்கும் அதனால் அது அதுவாக இயங்கும் பொழுது அந்த அதுவாக இயங்குற இயக்கமே சரியான இயக்கமாக மாறிடுது அப்போ அந்த நிலையில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஆறு ஓடிக்கிட்டு இருந்தோன்னு சொல்லி சொன்னால் அதில் சாக்கடை கலந்தாலும் சரி என்ன கலந்தாலும் சரி எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக பியூரிஃபை ஆகிரும் அதனால் அந்த இயக்கம் வந்து ஒரு பூரணமான இயக்கமாக மாறிடுது இது மாற்றணுமோ அதனால் பொதுவாக நீங்கள் ஞானிகளுடைய லைஃப்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாருமே ஏதாவது பயிற்சி முயற்சிகள்லாம் ஈடுபட்டிருப்பாங்க பயிற்சி முயற்சிகள்லாம் ஈடுபட்டு ஒரு கட்டத்தில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பயிற்சி முயற்சினால் வெற்றி பெற்று ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி யாருமே சொன்னதில்லை எல்லா பயிற்சி முயற்சிகளாக நிறையா அனுபவம் கிடைச்சிது கடைசி முறை இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுனே தெரியலன்னு சொல்லி அவங்க எல்லாத்தையுமே கீழே போட்ட நிலையில தான் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க டெக்ளேர் பண்ணுவாங்க நான் அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எதையோ பண்ணி எதையோ அடைகிறதுங்கிறது ஞானம் கிடையாது லிபரேஷன் கிடையாது ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக கீழே போடுறதுக்கு ஏன்னா நமக்கு வந்து எதையோ ஒன்று கிடைக்கும் ஏதோ அடையலாம் இதை பண்ணால் இதை கிடைக்கலாம் இது பண்ணால் இது கிடைக்கும்னு சொல்லி எதையோ கிடைக்கிறது தேடுறதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு லாங்குவேஜில் போகும்போது அந்த தேடுதல் வந்து எண்ட்லெஸ்ஸாக தான் போகும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல எல்லாம் ப்ரொடக்ட் ஒன் ஆகி கீழே வரும் பொழுது அப்போ அவங்க எல்லா இயக்கமும் தானாக இயங்கும் அப்போ அந்த உண்மையில் இந்த தானாக இயங்க இயக்கிறதுக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அவங்க எதையோ ஒரு வகையில் ஓடு ஓடினு ஓடி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இடறி கீழே விழுந்து அந்த நிலையில் தானாக இயங்குற இயக்கம் வந்துடுது அதனால் இதை வந்து ஞானம்னா என்ன லிபரேஷனாக என்னங்கிறது மட்டும்தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறோம் ஞானங்கிறது ஒரு சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் அதுவும் இன்டலெக்சுவல் அண்ணாது நிறைய பார்த்தீங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா ஆன்மானி தெரிஞ்சுக்கிடணுங்கிற மாதிரிலாம் கூட சொல்லுவாங்க அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நம்முடைய மனதினுடைய ஏழாமே தெரிஞ்சுக்கிடுறது அவ்வளோதான் மனதினுடைய ஏழாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த மனதினுடைய மனதை ரிலை பண்ணி நம்ம எதையுமே நம்ம முயற்சி பண்ண மாட்டோம் அது மனசை கீழே போட்டுறோம் மனசை கீழே போட்டுட்டோம்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் நமக்கு சிறக்கங்க என்ன எந்த கருவிகளுமே நமக்கு கிடையாது அதனால் இந்த ஆன்மீகங்கிற பொறுத்தளவில் மனசை நம்ம கீழே போட்டுட்டோம்னு சொல்லி சொன்னாலே மனசை நீங்கள் கீழே போட்டுட்டோங்கிறதுக்காக மனசு வந்து இயங்காமல் இருக்காது மனசு அதுவாக இயங்கும் அப்போ மனசை வந்து நாம் இயக்கக்கூடாது மனசு அதுவாக இயங்குறத அதுதான் கரெக்டுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும் அந்த கரெக்டுன்னுட்டு புரிஞ்சுக்கிடுறது மனசு வந்து அதுவாக இயங்குறதான் கரெக்டுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிடுறத நம்ம ஞானம்னு சொல்கிறோம் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு அந்த மனசு அதுவாக இயங்குறத வந்து லிபரேஷன் சொல்கிறோம் ஏன்னா அங்கே வந்து இப்படி தான் இயங்கணும் இப்படி தான் இயங்கக்கூடாதுங்கிற கட்டுப்பாடுகள் எதுவுமே இல்லை அப்போ அந்த மனசு வந்து சுதந்திரமாக இயங்குது அப்போ அந்த சுதந்திரமாக இயங்குகிற மனசை நம்ம லிபரேட்டட் மைண்டுன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் நம்ம அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிடறோம் அதை வந்து எந்த கட்டுப்பாடு பண்ணாலும் தப்பு அது அது போக்கில் இயங்க விடுறது தான் கரெக்டுன்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வரோம் அந்த முடிவுக்கு வர்றது ஞானம்னு சொல்கிறோம் அதனால் நம்ம நம்முடைய டெஃபினேஷன் படி ஞானம்னா என்ன லிபரேஷன் என்னங்கிறத இன்றைக்கி புரிஞ்சுக்கிடுங்க மனசை ஃப்ரீயாக விடுருங்க அது அதுவாக இயங்கட்டும் நம்ம நாளைக்கு வந்து எங்கே நம்ம மனசை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது செயலுக்கு நம்ம நம்ம செஞ்சால் தான் செயல் நடக்கும் நாம் எதுவுமே செய்யப்படலைன்னு சொன்னால் எந்த செயலுமே நடக்காது எல்லா செயலும் இறைவன் செயல் தான் சொல்லி விட்டுட்டானாலும் கூட நம்ம செயல்னு சொல்லி நமக்கு என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுங்கிற ஒரு பாகுபாடு நமக்கு இருக்குது அதனால் நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன செய்ய வேண்டாதது என்ன அறிவுக்கு எங்கே வேலை இருக்குது மனசுனா என்ன அறிவுனா என்ன செயல்படுறதுனா என்ன எந்த செயலை எப்படி பண்ணணும் இது சம்மந்தமாகலாம் நம்ம அடுத்தாப்பில் நம்ம நாளைக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இப்போ நாளைக்கு பார்க்குறதுல வந்து நம்ம கேள்வி பதில் செஷனும் கூட வச்சுக்கிடலாம் ஏன்னா நான் வந்து நானே நானே பேசிக்கிட்டு இருந்தோன்னு சொன்னால் அது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதை எப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கிறத நம்ம வெரிஃபை பண்ணிகிட்டே போனால் தான் சரியாக இருக்கும் ஏன்னா மேட்ரு வந்து என்ன சொன்னால் ஒரு சாதாரண மேட்ரு
அது நமக்கு நமக்கு எட்டக்கூடிய விஷயமே இல்லைங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு முடிவுக்கு வர்ற மாதிரிலாம் அமைஞ்சு போச்சு அது அதனால் நமக்கு வந்து அது எல்லாத்தையுமே நம்ம இது பண்ணிட்டோன்னு சொன்னால் நம்ம இந்த மூணு நாளில் வந்து நம்ம டோட்டலாகவே நம்ம என்னங்கிறத தெரிஞ்சு நம்ம எல்லாருமே ஞானியாகவே நம்ம வீட்டுக்கு திரும்பலாம் நம்ம என்னோடய தாப்பில் 